everyone. 안녕하세요. Kids Times People의 전나리 선생님입니다. 자, 오늘은 화가 안견에 대해서 읽어보도록 할 텐데요. 자, 이 그림 무슨 그림일까요? Angyan is famous for his paintings from the mid Joseon Dynasty period. 자, Angyan이라는 화가는요, 굉장히 유명한 이제 무엇으로 유명하냐면 조선 시대 중기가 되겠습니다. 조선 시대 중기에 어, 자신이 그린 그림으로 유명하신 분입니다. But little is known about him. 그렇죠. 조금 이름이 다른 분에 비해서는 생소한 약간 부분도 있는데. 거의 알려진 바가 없다라고 해석할 수가 있겠죠. 이 안견이라는 화가에 대해서 알려진 바가 많이 없습니다. Nobody knows when he was born and when he died. 자, 이분이 언제 태어났고 언제 돌아가셨는지에 대해서는 정확한 기록이 없어요. 아무도 모른다고 하네요. But he was a painter from uh, 1440 to 1470라고 라고 할 수가 있겠는데요. 하지만 이제 이분이 활동했던 시기는 1440년도에서 1470년 정도에 활동했던 화가라는 것은 분명하십니다. Many famous painters in the period learned from his drawing style. 재미있는 것은 그 시기에 많은 유명 화가들이 바로 이 안견의 화풍이라고 할수 있겠죠. 그림 그리는 스타일로부터 배웠는데요. His style also became famous in Japan. 이 안견의 화풍은 일본에서도 유명해졌다고 합니다. And influenced ink and wash painting there. 그래서 그곳에서, 즉 어, 일본이 되겠죠. 일본에서의 그 수묵화가 되겠습니다. Ink and wash. 수묵화의 그런 그림에 영향을 끼쳤습니다. Ann's most famous work is 몽유도원도. 아, 이걸 딱 보니까. 그렇죠? 우리가 지금 이어서 때문에 좀 헷갈리지만 몽유 도 원더 이렇게 읽을 수 있겠죠? 그래서 가장 유명한 작품 목류도 원더 많이 들어보셨죠? 네, 아까 앞서 나왔던 그런 모습인 것 같네요. 네, 그러면 크로스워드 퍼즐 풀어보도록 할까요? 자, 넘버 원 일단 가로 1 번부터 보겠습니다. In or near the middle of something. 자, 뭔가에 안에 혹은 중간에 있는 거, 그죠? 어디 어디 중기, 뭐 중반 이렇게 할때 쓰는 표현이 바로 mid가 되겠죠. 자, 두 번째 가로 볼까요? Number four. Known or recognized by many people. 많은 사람들에 의해서 알려져 있고 인식이 된 거. 유명한 이런 거죠. 유명한 영어로 가장 많이 쓰는 famous가 되겠네요. 자, 새로 2번을 볼까요? A family of rulers who rule a country for a long time. 자, 오랜 기간 한 나라를 다스리는 어떤 위의 집단. 우리 이런 걸 뭐라 그러죠? 그렇죠. 왕조라는 표현을 쓰는데요. Dynasty라고 해서 세습이 되잖아요. 계속 그죠? 그 왕의 아들이, 아들의 또 아들이 이런 식으로.